नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं वायरल से स्वागत है आपका अब तक की बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर देश में कोरोना मरीजों की संख्या आठ पहुंची अब तक 19 लोगों की मौत हुई दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए 2000 अरब डॉलर के बचाव योजना पर हस्ताक्षर किए अमेरिका ने भारत को उन्तीस लाख डॉलर देने समेत चौसठ देशों को सत्रह करोड़ डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय मदद देने की घोषणा की है अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं अब ये एक लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के ट्रैकर ने शुक्रवार को यह आंकड़े सामने रखे अमेरिका में शाम छह बजे तक एक मौत समेत एक लाख सात सौ सत्रह मामले दर्ज किए गए सबसे अधिक मामले न्यूयॉर्क में सामने आ रहे हैं अमेरिका में संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर के देश इटली से करीब पंद्रह हजार और चीन से बीस हजार से अधिक मामले हैं सबसे पहले इस बीमारी का पता चीन में ही चला था और वह इसका केंद्र बनकर सामने आया वही अगली बड़ी खबर भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी कोरोना वायरस की माइक्रोस्कोपी तस्वीरों की खोज की दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार सर्स सीओवी वायरस कोविड नाइन्टीन की एक माइक्रोस्कोपी तस्वीर का खुलासा किया वैज्ञानिकों ने केरल में 30 जनवरी को सामने आए कोरोना वायरस के मरीज के गले के खरास का नमूना लिया था उस नमूने से यह तस्वीर सामने आई इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान जनरल के नवीनतम संस्करण में प्रकाशित किया गया है वही अगली बड़ी खबर इस संस्था ने की चौंकाने वाले खुलासे भारत में हो जाएंगे चालीस करोड़ ऐसी ज्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव दरअसल अगर आप सोच रहे हैं की कोरोना वायरस संक्रमण ऐसी बचाने के लिए लॉकडाउन एकमात्र सटीक उपाय है तो आप गलत है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने दावा किया की भारत में अभी तक तो कोरोना वायरस संक्रमण ने पैर ही रखा है जब भी अपने चरम पर होगा तो देश में 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित हो जाएंगे बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कोरोना वायरस से बचाने के लिए देश में इक्कीस दिनों का लॉकडाउन घोषित किया है अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित सेंटर फॉर डिजिटल डायनामिक्स इकोनॉमी एंड पॉलिसी ने अपने ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया की कि भारत में सिर्फ लॉकडाउन कोई एकमात्र रोकथाम नहीं हो सकता अगर लोग एक दूसरे ऐसी मेलजोल बंद नहीं करते तो इसके काफी गंभीर नतीजे सामने आएंगे सी ने दावा किया की अगर ऐसे हालात रहे तो भारत में जुलाई महीने तक 30 से 40 करोड़ लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हो सकते हैं करोड़ों लोगों पर कोरोना वायरस का गंभीर हमला होगा जबकि 20-40 लाख लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होगी वहीं अगली बड़ी खबर कोविड 19 पर बोले राहुल गांधी कोरोना संकट से दया भाव के साथ निपटना होगा दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में इक्कीस दिनों के लॉकडाउन के दौरान मजदूरों एवं गरीबों के सामने पेश आ रही मुश्किलों का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा की सरकार को इस संकट ऐसी दया भाव के साथ निपटने की जरूरत है गरीबों और मजदूरों की परेशानी से जुड़ी एक खबर का साझा करते हुए गांधी ने ट्वीट किया लॉकडाउन से हमारे गरीब और कमजोर वर्ग लोग तबाह हो जाएंगे यह उस भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा जिससे हम प्यार करते हैं भारत में सब कुछ एक जैसा नहीं है उन्होंने कहा कि हमें सावधानी से सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए उन्होंने कहा इस संकट में हमें बहुत बारीकी और दया भाव के साथ निपटने की जरूरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इक्कीस दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी इसके बाद दिल्ली और कुछ अन्य शहरों से मजदूरों और गरीबों के अपने घरों के लिए पैदल निकलने की खबरें आ रही हैं। वहीं अगली बड़ी खबर कोरोना लॉकडाउन की अवधि और भी बढ़ सकती है मरीजों की संख्या को देखकर होगा फैसला दरअसल कोरोना संकट से निपटने के लिए विभिन्न जगह के लिए बात और प्रभावी तय किए गए केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी अपनी कमान संभाल ली है सभी मंत्री प्रभाव वाले राज्यों के लिए जिला कलेक्टर ऐसी सीधे संपर्क में है सभी कलेक्टर ऐसी कहा गया की वे हर गाँव टोले तक जाकर लोगों की स्थिति की जानकारी ले उनको जागरूक करें और लॉकडाउन की स्थिति सुनिश्चित करें वहीं सरकारी सूत्रों के अनुसार लॉकडाउन अवधि को बढ़ाई जा सके एक हफ्ते में संक्रमण प्रभावित मरीजों की संख्या को देखते हुए इस बारे में फैसला किया जाएगा राज्य सरकारों के साथ केंद्रीय मंत्रियों के भी सक्रिय होने से सरकारी अमला हरकत में आ गया और गाँव ऐसी लेकर जिले तक तेजी ऐसी काम शुरू हो गया शुरुआती दो दिनों में इसके अच्छे संकेत मिले सबसे ज्यादा नजर उन लोगों आरोप रखी जो शहर ऐसी पलायन कर गाँव में पहुँचे है ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और उनकी जांच भी की जा रही है ताकि अगर उन तक संक्रमण पहुंचा तो वो गांव में न फैला दें। वहीं अगली बड़ी खबर लॉकडाउन में भी 24 घंटे काम कर रही रेलवे मालगाड़ी से हो रही जरूरी चीजों की सप्लाई दरअसल भारतीय रेल की यात्री सेवा भले ही बंद हो लेकिन आपके घर तक सामान पहुँचाने और कोरोना वायरस ऐसी लड़ने के लिए भारतीय रेल के कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं रेलवे के राष्ट्रीय प्रवक्ता डी नारायण ने एवीपी न्यूज ऐसी कहा की इस वक्त रेलवे अभियान का सूत्र वाक्य है रेल कभी युद्ध काल में भी नहीं रुकी कृपया परिस्थितियों की गंभीरता समझिए घर में ही रहिए रेलवे की यह अपील रेल सेवा लॉकडाउन के फौरन बाद आई यात्री सेवा बंद करते ही रेलवे ने बीड़ा उठाया कि देश में लॉकडाउन के दौरान हमारे आपके घरों तक जरूरत के सामानों के पहुंचने में कोई दूरी बाधा न बने यात्री गाड़ियों की पटरी ऐसी हटते ही माल गाड़ियों ने चार गुणी रफ्तार ऐसी दौड़ना शुरू कर दिया है अनाज फल सब्जी चीनी नमक दूध
रेलवे तमिलनाडु में तिरुपति के पास गुटकल डिवीजन ने रैनी गुड़ा ऐसी दूध दिल्ली पहुँचा रहा है किसी भी आपात परिस्थिति ऐसी निपटने के लिए रेलवे ने अपनी बीस कोचों को आइसोलेशन सेंटर में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है हर कोच में दो मरीज रह सकेंगे जिनके आसपास अलग वॉशरूम होगा वहीं अगली बड़ी खबर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र कहा लॉकडाउन के बाद रास्ते में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाया जाए दरअसल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश लॉकडाउन के गरीबों आरोप प्रभाव को लेकर पत्र लिखा इस पत्र में खासकर उन लोगों गरीबों का जिक्र किया जो लॉकडाउन के बाद अपने घर जाने के दौरान रास्ते में फंस गए सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि देश में लॉकडाउन के दौरान कई जगहों पर रास्ते में फंसे मजदूरों एवं गरीबों की मदद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श जारी किया जाए सोनिया ने पीएम मोदी को पत्र लिख कर आग्रह भी किया की कि रास्ते में फंसे लोगों को उनके घरों तक जाने के लिए राज्य परिवहन की सेवा मुहैया कराई जाए और जिला कलेक्ट्रेट को भी उनकी मदद का उत्तर दायित्व दिया जाए वहीं अगली बड़ी खबर तीन साल के बाद अब ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉन्ग भी कोरोना से संक्रमित पाए गए दरअसल ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स के बाद अब प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और स्वास्थ्य मंत्री मेन हेडकॉन भी कोरोना से संक्रमित पाए गए समाचार एजेंसी ए ने यह जानकारी दी की जॉनसन ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा की हल्के लक्षणों के बाद उनका कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है और अब उन्होंने डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक मैंने दस डाउनिंग स्ट्रीट में खुद को आइसोलेट कर लिया सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ सरकार की लड़ाई में वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिटिश सरकार का नेतृत्व तो करते रहेंगे मालूम हो कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस से पाँच लोगों की मौत हो चुकी है वहीं समाचार एजेंसी ने बताया जॉनसन ने ट्वीट भी किया की कि पिछले चौबीस घंटे में मुझे हल्के लक्षण उभरे और टेस्ट पॉजिटिव आया अब मैं खुद को आइसोलेट कर रहा हूँ लेकिन ऐसे वक्त में जब हम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार का नेतृत्व तो करता रहूंगा डाउनिंग स्ट्रीट में प्रवक्ता ने बताया कि हल्के लक्षण उबरने के बाद गुरुवार को चिकित्सक की सलाह पर जॉनसन का कोरोना टेस्ट कराया गया था जिसका परिणाम पॉजिटिव आया डॉक्टर की सलाह के मुताबिक प्रधानमंत्री डाउनिंग स्ट्रीट में अलग थलग रह रहे हैं वह कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार का नेतृत्व तो करते रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आप बोरिस जॉनसन एक सेनानी हैं और आप इस चुनौती से भी पार कर लेंगे आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना एवं स्वास्थ्य यूनाइटेड किंगडम के लिए शुभ काम वही अगली बड़ी खबर केजरीवाल सरकार का दावा लॉकडाउन के बाद दिल्ली के आठ लाख लोगो को दी पाँच हजार की मदद दरअसल दिल्ली सरकार का दावा है की दिल्ली में रहने वाले आठ लाख बुजुर्गो और असहाय लोगो को पाँच पाँच हजार बातौर पेंशन उनके खाते में पहुंचाए जा चुके हैं दिल्ली सरकार ने इस महीने सभी आश्रितों को पेंशन की राशि बढ़ा कर दी है सरकार ने यह कदम लॉकडाउन के कारण उठाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी तक 8 लाख लोगों के खाते में पाँच हजार रूपए जमा करवाए गए इन 8 लाख लोगों में से 5 लाख गरीब बुजुर्ग है एक लाख विकलांगों को पाँच हजार की सरकारी पेंशन मुहैया कराई गयी वही दो लाख बेसहारा एवं विधवा महिलाओं को पाँच हजार की यह पेंशन दी गयी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक पाँच हजार रूपए की यह पेंशन अगले महीने अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक दोबारा इन सभी खातों के लिए जारी की जाएगी कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है अभी तक पूरी दिल्ली में केवल थर्टी नाइन मामले सामने आए लेकिन हम मौजूदा स्थिति को देखते हुए हाथ आरोप हाथ रख नहीं बैठ सकते हमें तैयारियाँ करके रखनी होंगी दिल्ली सरकार द्वारा गठित पाँच सदस्य डॉक्टरों की टीम के आधार आरोप हमने कोरोना वायरस ऐसी लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि दिल्ली में संक्रमण और अधिक न फैले यदि फैलने में स्थिति बिगड़ती है तो प्रतिदिन कोरोना वायरस से संक्रमित सौ नए रोगी अस्पताल पहुंचने लगते हैं इस स्थिति के लिए भी हम पूरी तैयारी कर ली है 500 रोगी प्रतिदिन पहुंचने पर भी दिल्ली सरकार की कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों का उपचार करने की योजना तैयार है अब प्रतिदिन सौ रोगियों के उपचार व्यवस्थाओं को तैयार कर रहे हैं वही अगली बड़ी खबर पंजाब में छह तो महाराष्ट्र में ग्यारह कैदी किए जाएंगे रिहा दरअसल कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर पंजाब की जेलों में कैदियों की भारी संख्या के कारण बनी स्थिति से निपटने के लिए 6000 कैदियों को रिहा किया जाएगा यह जानकारी वीरवार को पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधवा ने दी है रंधवा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई उच्च स्तरीय बैठक कमेटी द्वारा सभी मापदंड और प्रक्रियाओं को अपनाने के बाद यह फैसला किया गया जिसके तहत लंबी सजा वाले कैदियों को छह सप्ताह की पेरोल और हवालातियों कुछ हफ्ते की अंतरिम जमानत आरोप रिहा किया जाएगा रेल मंत्री ने आगे बताया कि प्रदेश की 24 जिलों में इस समय चौबीस हजार कैदी हैं, जबकि जिलों की क्षमता तेईस हजार चार सौ अठासी है पंजाब कानूनी सेवाएं प्राधिकरण की चेयरपर्सन की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कैदियों को रिहा करने का मुख्य उद्देश्य कोरोना के
पेरोल किए गए कैदियों को एकांतवास को ध्यान में रखते हुए उनके पेरोल की अवधि छह माह के लिए बढ़ा दी जाएगी वही अगली बड़ी खबर मोदी सरकार ने किसानों को परेशानी ऐसी उबारा कृषि को लॉकडाउन ऐसी मिली छूट दरअसल सरकार ने कृषि क्षेत्र को लॉकडाउन नियमों ऐसी छूट देने की घोषणा की है खेतों में तैयार खड़ी रवि की फसलों को लेकर किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को मंडी खरीद एजेंसियों खेती से जुड़े कामकाज भाड़े पर कृषि मशीनी देने वाले केंद्र के साथ ही कृषि से संबंधित सामान का राज्य के भीतर और अंतर राज्य परिवहन को लॉकडाउन में छूट दे दी है वही गृह मंत्रालय द्वारा ताजा रिपोर्ट निर्देश के अनुसार सरकार ने कृषि मजदूरों को काम पर जाने के साथ ही उर्वरक कीटनाशक और बीज उत्पादक एवं पैकेजिंग इकाई को भी लॉकडाउन आदेश में छूट दे दी गई है निर्देश में कहा गया कि लॉकडाउन की अवधि में उर्वरक की दुकानें और कृषि मशीनरी भाड़ा केंद्र संचालन में रहेंगे वहीं बयान में कहा गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन समेत कृषि उत्पादों की खरीदारी करने वाली एजेंसियां एपीएमसी द्वारा संचालित या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मंडियों को छूट दे दी गयी है यह निर्देश रवि की खेती में किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए जारी की गयी इसके साथ ही इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के फैलने आरोप अंकुश पाने के लिए घोषित देश लॉकडाउन के दौरान किसानों मंडियों तक पहुँचाने की छूट देना है सर्दियों के समय में होने वाली रवि की फसलें गेहूं सरसों मक्का दालों की फसल पककर तैयार हो गई है और आने वाले महीने में ये फसलें मंडियों तक पहुंचने लगेंगी वही मौसम अपडेट अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत में बारिश जारी रहेगी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश लद्दाख और उत्तराखंड में कई स्थानों आरोप हल्की ऐसी मध्यम बारिश के साथ एक दो जगह बर्फबारी और भारी बारिश के आसार है पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर पश्चिमी उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश उत्तरी महाराष्ट्र में कई जगहों आरोप बारिश होने की संभावना है दिल्ली एनसीआर और असम में एक दो जगहों पर बारिश हो सकती है उत्तर भारत के भागों में बारिश की गतिविधियां कल से कम हो जाएंगी जिससे इन क्षेत्र में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ये थी अब तक की बड़ी खबरें कृपया वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद